，我孩子病重，等钱救命，你们没给我钱。不能拆我家的房子啊！我钱都给你们村都了，你去找他要啊！你们不能强拆！我操！你看，你就不怕我向西岳集团总裁举报吗？他三令五申，不许私吞百姓拆迁款。要是让他知道，你就死定了！<笑>可笑啊！你知道咱们总裁是谁吗？他叫陆奇，是咱们大夏富豪榜前三的人物。想当年独自去京城闯荡，如今身价过千亿，你能找着他家门吗？求求你了，救救我孩子吧！起来，你你操！你们的死活跟我有什么关系啊？拆！<笑>那林总，您今天怎么有空来拆迁现场了？陆总，陆总，李总，您认错人了吧？这他就是个穷钉子户，他怎么能可能是种狗眼看人低的东西？李助理，你再晚来一步，我就要死在自己的万钧金底下了。陆总，是我工作失误，请您责罚。请您责罚。不怪你们，是我自己要隐藏身份来拆迁村的。不然我也不知道王经理私通大湾村村都，贪污拆迁款。陆总，我知道错了，我永远不是泰山，求你原谅我一次，我再也不敢了。陆总，不敢贪，我看你太敢了。啊、你不仅敢私吞拆迁款，还敢圈养打手，袭胸杀人，你简直侮辱王法。李助理，颁发二零二四号新约令，是，全国封杀王经理，谁敢录用他，就是和我陆奇作对。另外，把他们扭送到总督府，接受法律的制裁。大、哎、爷，陆、哎、爷，您的拆迁款我会补偿给您。另外，您儿子的医疗费我也会全数补偿给您。谢谢陆总，您可真是个好人啊！陆总，接下来黑水村的项目，你还要过去视察吗？我已经八年没回黑水村了，我也好想我妈妈和我妹妹。这次我要亲自暗访一下，看有没有大湾村的情况。我操你大爷！你他妈会不会翻车啊？开个车祸有什么？哎呀，陆启瑜啊，这么多年不回家，老子以为你还死外面。孟一翔，你小子在逆行，你知道吗？逆行？这条路是我爸找人修的。你开个破车还好意思跟我对着开？信不信老子给你砸了？信不信？陆奇，陈正，好久不见，你回来了。孟一翔，你横什么呀你？哎呀，陈正啊，你也回家过年呐？哎，怎么样？今年有没有男人光顾你生意啊？孟一翔，你会不说话？不会说话，我给你缝上。最、哎、后我好怕呀，看你这架势还要打我似的。哎呀，程程啊，你这小拳拳捶我胸口，人家会疼的。那那臭东西，他妈放开我！我的车停在这不违法吧？要么你绕过去，要么你就停在这别动。你要是敢碰我的车，我一定让你负全责。我，程程，我们坐你的车回我家坐坐。走。我，你给我站住！我操！我他妈让你走了吗？我，我他妈怎么过去啊？错了，错了，错了！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我回来，回来了。小月，没事了。小月，月，是哥哥。哥，你好啊！哟，小贼
，回来了，他把你妈跟你妹这些年的饭钱跟住钱共十万，给我。妈，虽然八年没回家，但每年都往家里寄钱，怎么会欠他们钱？是孙如顺，他赌我，把钱都输了。没人性的一家子，你们会遭天谴的！哟，这不成成大美人吗？你跟他呀，还不如跟我。嘿，就算全世界男人都死光了，我也不会跟你这种废物。我看你呀、啊，你就跟陆琪搞在一起去了你，你我揍死你！啊，不就是十万了？给你们。哟，吹什么牛呢？五千块拿出来吗？嘿嘿。卡号媳妇儿卡，哎，算你识相。银行到账十万元，真的十万啊！走，吃饭。站住！我妈欠你们的债我还了，你欠我妈的债还没还？我欠你妈什么债啊？你刚才是不是打了我妈和我妹妹？啊，怎么样？王八蛋！干我！啊！怎么？啊！等等等等等等！放开我！放开你！我陆琪都往文言扯了。这个房子是我陆家的，是我老爷留给我爸和我妈的。你不给我滚！啊！哎呀！你爸的坟都没人刨了，你还打着房子的主意？我呸！你做梦！这房子只能是我们苏家的。说什么？我爸的坟被人刨了？是家，是村都，我说村里要做工程，你爸的坟阻碍施工。哥，爸的坟被人刨了，我们谁都没拦住。咱们村被一位大人物资助建设。就你们那个坟，他刨了就刨了呗。就是，没想到我资助我的家乡，却被别人刨了我爸的坟。陆琪，你也不撒泡尿照照镜子，你跟你那死了爸一个德行。妈，妈，阿姨，阿姨，阿姨，小月，妈这些年有病，怎么不告诉我？哥，妈说你在外边务工困难，不让我给你添麻烦。就算我被舅舅赶到猪圈里面去住，妈，你说我在家都好着呢。小月，你跟兰哥回来，你说这些干什么？啊，高高兴兴的啊。小月不哭了啊。妈，没事。儿子不孝，我一定要让孟家负责，付出代价。还付出代价？我看是老鼠插大葱。装大象了你，你还是佩服你！不带去，我我们今天就在这儿，看你能怎么样。好啊，你们等着，陆总，我不放心您，所以过来看看。你来的正好，让李律师拟一份起诉书。另外，把郑都也喊过来。是，哪来的女的呀？还是郑都。我差点就信了转。你们强占我家房子，殴打我家人，还有孟家，敢私自刨坟，我的律师会一条一条跟你们算清楚，该处罚还是蹲监狱，你们谁都跑不掉。是，嗯，陆琪、啊，妈的，给我过来！强哥来了，哼哼，你们就等死吧，你们啊！什么？陆琪刚回来就打了我爸，他还要去法院告你们去。陆琪啊，老子本来今天是找你算账的，但是看在你妹马上要嫁给我的份上，今天饶你吧。不要，不要，不要嫁给他。小月，你放心，我妹妹是不会嫁给这种畜生的。陆琪啊，你这个哥不在了，我给你妹说明亲事，你不要不知好歹啊你啊。祥哥家可是咱们村最有钱的，你妹妹能嫁给他？休了八辈子夫妻，那是你们答应的，你妈也答应了，不信你问他。就是，张明啊，你说说，是不是去年你告诉我要把陆月嫁过啊？我没有，山逼我的。敬酒不吃吃罚酒是吧？行，老子今天就要娶你闺女，你今天是嫁也得嫁，不嫁也得嫁。哥，你二爷惹他了。
，没事。这黑水村还没有我不敢认的人。有杰，你在躲到什么？你信不信老子捏捏手指头就能弄死你啊？强子，别废话，把我办了。月的妹子，这是你的。哎，当初答应我的彩礼，别忘了。放心，只要诺月嫁给你，好处少不了。朱志强。你竟然为了这点彩礼就把我妹妹给卖了！杜志强，你还是一个舅舅吗？你简直没有人性！我们这是给你妹妹找了个好亲事，就是、你要点彩礼怎么了？今天我妹妹不愿意嫁，谁也别想逼她！哎呀，跟她废什么话呀？把人给老子抢过来！谁敢动？杜鑫，今天老子就让你看看你是怎么玩你妹的！都别动！小心我给你们拍下来，不不光。滚！你干什么？哪管？哎是，哎，祥、哎、子、哎，怎么了？爸，陆琪这小子要想打我，陆琪，你敢打我儿子？别说，陆琪他说要把他爸给甩给刨了，还说要找郑东来，还要找律师告你呢。陆、哎、琪<笑>啊，你这是一个人拜把子，你算老几啊？孟武德，你儿子要对我妹妹图谋不轨，一会儿镇都来了，看我怎么收拾你们！小子，人家不是答应嫁给你了吗？就这两天还憋不住吗？其他惹事儿？有些事儿，下面交代我。这是起诉书，未经他人尽心属许可。偷挖他人坟，涉嫌侮辱罪、寻衅滋事罪，处三年以上十年以下有期徒刑。什么？十年，如果陆先生要追究你们的话，你还有你的儿子都将面临坐牢。我狗，老子才不信呢！啊，就他妈你也敢让老子坐？你你，你这样行为还构成故意伤害罪。孟一翔，你以为不认罪就不用坐牢了吗？行，行，坐牢。哇，这小子想让咱坐牢。还没叫弄死算了，你在这乱放。啊，陆琪啊，咱们都是一个村儿，你呢也是我看着你长大的。要不这样，你把这个树呢给撤了，我把你妈和你妹放，怎么样？不行，我说了要为我爸讨回公道。那你就不怕你妈和你妹受点什么罪？多行不义必自毙，孟武德，我劝你别太过火。啊，走好了，让给他们绑了算了。违背他人意志，非法拘禁他人，构成绑架罪，处十年以上有期徒刑或无期徒刑。我警告你们，你们的罪行越来越多了。孟一翔，等你进了局子，看你爷俩还敢不敢这么嚣张。妈的，妈的，一不做二不休，弄死他们，弄死他。给我过来！过来！就哎，放开我！住手！放开！给我住手！一群不懂法的东西，你们知道他是谁吗？嘿嘿，郑州，你亲自来了。郑州大人真的来了。郑、嗯、总，是，这种小人物啊，不需要你动手。这这这这，谁给你胆子？敢打新月集团的人啊？活的不耐烦。星月集团，嗯，您说他是星月集团的人？废话，这位就是星月集团的李总。爸，那女的是星月集团李总。陆青，竟然是李总？别他妈问我呀，我真是屁。李总，顾先生，你看我们新农村改造计划还能不能继续啊？我们星月好心资助黑水村，您的手下却刨了人家的坟，这还好意思跟我谈合作？李<笑>总，你看这，陆陆先生，再给次机会吧。机会？那要看这都接不接得住了。接得住，一定接得住。还请二位务必再给次机会啊！这陆琪摇身一变，竟然认识那么多大人了。这陆琪跟李总关系可不一般啊！他妈废话，咱想想怎么给陆琪道歉吧。啊啊！七哥，七哥，七哥，我我我我知道错了，我不娶你妹了啊！你这，哎哎哎哎，陆琪啊，呃，我是看着你长大的
，呃，留人一线，日后好相见啊。陆琪，你就骂我嘴笨嘴笨，呃，不会说话。陆琪，这就不好，这就不好。陆琪，你可是我哥呀、啊，陆琪。陆先生，你看，接下来怎么办？你们当初不是让我妈去住猪圈吗？你们也去猪圈住一年，少一天都不行啊！一年，你嫌少？<笑>不少不少，猪圈很很好很好，我们就去住吧。走走走走走走走。还有你们父子二人，我们以后慢慢算。<笑>吵什么？我们这医院仪器都坏了，现在什么都没有，也看不了病。你们赶紧走！说什么仪器都坏了？求你，你你先看看我妈。王森，陆琪，你忘了小时候怎么揍我的？你小子又求到我的时候，你不至于吧？小时候的恩怨记到现在，阿姨现在病得这么重。你会救人呢、啊、你，王三，咱们都是一个村出来的。小时候是我不对，我向你道歉。陆琪，你还真是用人脸朝前啊！怎么，你不是很有能耐吗？你妈病了，自己救啊！你夹带私人恩怨，你配当医生吗你？段晨晨，你少管闲事，这是我俩私用，信不信下次你妈来，我也去。你岂有此理！让你救个人就这么费劲吗？哟。陆琪，出息了！这姑娘长得标致啊，从哪找的？说话给我小心一点，你到时候怎么死的都不知道。你到底要怎么样才能救我妈？带钱了，我不给你钱。有钱又怎么样？我把话撂这儿，不管你们给我多少钱，我也不给你们看病。你敢打我？今天我要让你亲眼看到你们妈。你在这儿，我再问你一次。你救还是不救？救不了，就是救不了。我刚说话没听明白吗？我们医院仪器坏。一定，咱们之前新院专注的十二家镇医院有没有这家？有。去把院长给我找来，我要问问他，那仪器都是坏了，捐助的钱都去干嘛去了？是，陆总。还陆子，还捐助？你陆七有这个实力吗？在这儿冲什么大一把？有没有这个实力？你等会儿就知道了。在整个疾病线，都是我姐夫说了算。在这里的医药界，我就是天。那我就好奇了，你姐夫是谁？告诉我，我姐夫就这医院的院长李黑浅。你得罪了我，让你在这儿混不下去。你让谁混不下去啊？姐夫，你怎么来了？姐夫，我问你，你让谁混不下去？当然不宁了，就这种王八蛋，他们不交钱，还想看病。知道不知道？这是新月集团的李总，你这个不长眼的东西啊！新月集团，是，是那个资助我们医院的新月集团。你这个狗眼看人低的东西！李总，罗先生，我们马上就会给病人诊治，我们已经安排了 VIP 病房。快，小月，程程，你们先过去。院长，我听说仪器都坏了，治不了病，是吧？不是啊，我们医院都是正常营业啊。我小时候就是因为医疗条件不好，我爸才因病去世的。后来，我建议新月集团第一个捐助的就是医院，没想到这些善款全被你们私自挪用了。新月集团决定。撤销对你们医院所有的资助，李总，你要是撤资，那我们医院就完了。不撤资也行，把王森给我全行业封杀，永不录用。哎呀，陆先生啊，我小就只是个医生，封杀了他以后怎么办呢、啊？对对对对，一个以权谋私、贪污医疗经费的医生，不应该封杀吗？封杀，必须封杀。王森，从今以后你就自生自灭吧。李总，李总，
姐夫，我是你小舅子啊！你哦，你还知道是我小舅子，你都要害死我了！都怪我，黄世明早点回来，我妈就不用受这种罪了。你别太担心，阿姨会没事的。哥，哥啊，你看。行行，你们来干什么？哥，哎，陆琪啊，这个太气派了啊！对，我跟你舅舅特意给你带了点水果。对，你舅妈给你买了好多好水果。这个，哎，对了，你妈没事了吧？啊、这要是没事了，就回家住。对，哎，这男孩都不如家好啊。对，回家？回什么家？回家住猪圈吗？哎，哎。说话呢，真是，咱们是一家人，当然是回咱们自己家住了。哎，就是啊，说你舅妈把房子收拾好了，快回家住、嗯。得了吧，我看你们啊，是觉得陆琪认识大人物，怕他为难你们吧？哎呀，你这个小丫头，这从小就跟着陆琪屁股后面。哎，你说说长这么大了，这还是一个鼻孔出气呢？就是，段成道，你说你长得那么好看，你这个嘴怎么那么挑啊？我和我爸我妈是专程来看我二姑的，有什么事？说吧，哥，在外面这几年混的不错呀、哎，那个认识那么多大人物呢。我都说嘛，咱村陆琪最有出息了，比别人没事儿强多了。是是是。<笑>啊，陆琪啊。嗯，你看看，既然咱们都是一家人，能不能帮你弟弟也找份工作呀？是啊，哥，就是找那种钱多活少的工作。<笑>哥，你是我亲哥呀，我就靠你了。这里是医院，各位，我妈还在病房，需要休息。你们爸听他干嘛？什么狗屁大子！他不过是个小白脸。啊，怎么是小白脸？王三。你是被开除了，没事儿干，在这胡说八道。我王三没有你那么好的命啊，能帮上李总这样的人，不然你算个什么东西？还能住上 VIP 病房？原来是个小白脸儿啊！你是个什么玩意儿啊？我还给你送东西？哼，陆琪呀、啊，你怎么这么没本事？叫你爸知道了九成之下，还能安心吗？你们都给我滚！早就说了，他陆琪狗屁都不是。你们还来着？祥哥来了。祥哥，我是王三。孟一祥，你来干什么？我来干什么？我当然是看到陆琪身后那个女人走了，我这一肚子恶气总得出一出吧。更何况我一天不见我的小媳妇，我就想得紧啊。孟一祥，你还敢室内巴掌打得不够疼啊？你妈的，给我闭嘴！我告诉你们啊，新月集团的老总要把咱们村改办成旅游区，听清楚，是老总，不是李总。明天我爸举办欢迎会，不仅每家每户都有六十万的补偿金，而且旅游区盈利之后呢，大家都有分红。真有六十万？对，我听我听到六十万还有分红。那到时候先给谁家后？是不是就咱德叔？那翔哥说了算了，<笑>那是自然呐。<笑>我高兴先给谁呀、啊，就先给谁。那些让我不高兴的呀，我也没有。翔哥今天高兴了，大家都高兴。翔哥今天不高兴了，大家都别高兴。对，你们他妈的还真是没见过钱。啊，陆琪，那个李总不少给你啊。是啊，我劝你啊，还是让陆月啊跟着祥子，吃啊还有钱花，真有本事。听到没有啊，陆琪啊，识相一点，把你妹妹嫁给我，否则的话一分钱都别想拿到。告诉你陆一祥，你给我多少钱，我都不会把我妹妹嫁给你这种人渣的。畜生就是畜生，永远不会说人话。段成成，你嫁的钱你也别想拿了。我呸！像你这种败类，迟早会有报应的。哥，咱们家穷，好不容易有人愿意资助咱们家，你要不你就答应他吧，有了钱咱们家才能好过。哎，这不就对了吗？我孟一祥的女人还是很识大气的嘛。来来来，哥哥抱抱
，小月，哥会把钱你和妈的都补回来。你说你装什么逼呢？啊，靠你那个复合吗？那你得陪他多少晚上，才能挣够六十万呢？<笑><笑>我靠什么？你明天就知道。你靠什么？你不就靠你那张脸呗？你，强、啊、哥，我是说他陆琪那浑身上下能跟咱翔哥比吗？<笑>对、啊，他本来就狗屁脸，还有你断成这，人家都傍上富婆了，那还能要你啊？你滚！我愿意跟着谁就跟着谁，你管得着吗？家属，护士，我妈怎么样了？病人已经脱离危险了，家属可以进去看望了。哥，船长姐，咱们先去看看妈吧。别理这些畜生，咱们走。你妹的！强哥，陆琪他妈还没醒，要不给这小子来点教训？咱们过去黑除陆琪他妈的吗？哼，你还愁陆月那小娘们不嫁你吗？是啊，这小娘们，老子看得上她是给她面子，她还不乐意了。走。爸妈、嗯，我还有事儿，你们先回去。嗯，慢点啊。哥，医生说了，咱妈没事了。陆琪，你不早点回来，现在在这儿装什么大孝子？就是，你出去这么多年，对你妈不管不顾的，你知道你妈过得有多艰难吗？孟一翔，这不欢迎你们，滚出去！臭你妈妈，你少管闲事，小心我干你！你们到底想怎么样？你们几个要干嘛？你说我们要干嘛？文森，我操！陆琪，陆琪，你给我过来！放开我！放开！陆琪，我同意嫁给你，你别伤害我妈和我哥。陆琪，好好看看。你妈跟你妹都在我手里，你拿什么跟我斗？陆琪，你还害我丢了工作，去死吧！我死！妈！妈！你这是杀人是犯法的你，你还是你姑姑？你家畜生！他们，他们一家子穷鬼加一个小白脸，我才不要他们这样的亲戚！陆琪。孟一翔，让老子干嘛？啊，老子今天都有课，你能把我怎么样？住手！孟先生，对不起。我先看看我妈。你们好大的胆子！说错了。不想死的，每个人给我扇自己二十巴掌！陆先生，李总，病人现在没事了，待会儿就会醒过来。知道了，多谢。有事我会再联系你的。是。表哥，表哥，我错了，表哥。狗改不了吃屎的东西。李总，刚才这几个混蛋。拔了阿姨的氧气管，打了陆琪，还欺负小玉，什么？每个人再给我加二十万的啊！李弟，先住手。王森私吞医院公益金，刚才还差点害我妈。让李律师拟一份起诉书给郑都送过去，一定要让他吃上牢饭。是，带走。陆、啊、先生，那他们两个呢？让他们滚吧，让我妈好好休息。你们两个还不赶紧滚！啊啊啊啊、陆先生，你怎么这么轻易就放过他们两个了？等我找到孟家父子贪污的证据，还怕收拾不到？那黑水村的欢迎仪式，我陪您一起去。好，我也要一起去。妈，啊，欢迎。妈，你醒了。<笑>妈，你醒了。阿姨，你是吓死我了，妈。小月，小七，妈以为再也见不到你们了。我们以后再也不分开了。好
好，真的，真的。妈，我还有一些事情要处理，我让小月先陪着你。一弟，明天我们回村里参加欢迎会。是，陆琪，我也要一起去。成成，我想拜托你，明天陪小月一起照顾我妈。小月一个人，我不放心。好，我照顾阿姨，你就放心去吧。团长小姐，你放心，明天开始我会派两个护卫过来，一定会保证你们的安全。嗯。别吵，别吵，吵吵什么吵？哎哎哎，李总啊，李总。陆琪，你也来了。走走走走走，来来，喝茶。陆琪，你怎么也来了？你不是不喜欢那六十万吗？孟一翔，是昨天那巴掌挨的还不够啊！你，强子，告诉你，你别得意，咱们俩之间的事儿啊，我可全记着。强子，听说陆琪当了小白脸，当初我还不相信，现在一看。真的，可不是，这女的还是心血寄托在李总。陆琪啊，你既然陪着李总来了，在这就好好的，一会儿镇都也来，你可别捣乱啊。您看您说的，我也是为了咱们村儿好好发展啊。其实今天我来就是为了参加咱们村欢迎仪式。孟村多，那六十万，至少也有我们家一份吧。你算个什么东西啊？也想拿六十万？啊，大家都知道了啊，这兴业集团的这个扶贫基金马上就到账了。我作为村都，我提议每人每户这六十万拿到以后，再拿出来二十万，我们修个广场啊啊！这钱还得我们出？我们村子呀，好不容易盼到有人资助我们了，这下可好，一下拿出二十万，这是什么事儿？你说？是啊，我们大家伙还指望这笔钱把日子过得好一点呢。哎哎哎，吵吵什么？有钱拿就不错了，还挑什么挑啊？这穷日子大家也过过来了啊！我明告诉你们，如果你们不拿出这二十万，这一分钱你们也别想得到。大家要是没意见的话，来来发下去，发一下，发一下，好，就把这字儿签一下吧，签签。陆琪，你怎么签字？我为什么要签啊？怎么着，六十万你是不想要了？六十万，你们凭什么要扣二十万？修广场，修广场，你听不到是怎么的？陆琪啊，这二十万呢，你不拿也行。你呢，让你家妹妹嫁给我们祥子，你呢就可以拿那六十万。哎哎，怎么样，陆琪，你把你妹嫁给我。咱们之间的事儿一笔勾销。孟一翔，你还惦记我妹妹呢？你真是记吃不记打呀！你别给脸不要脸啊，陆琪啊，你这是真要跟我们爷俩作对是吧？哎呀，这是干什么呀，老孟啊？我们刚刚签了字的，什么时候给钱呢？是，嗨，我跟你们说啊，他陆琪今天不签字儿，这个钱你们一分都拿不到。啊，陆琪啊，你干什么呢？赶紧签呐、啊，别耽误大家拿钱呐、啊。就是，我们可没你那脸蛋，能帮上大款。您呐，赶紧行行好。你们为什么不想想，他孟德说用钱干什么？就真的干什么了吗？孟德，我也想知道。我说，你们该不会是想私吞吧？李总，各位。呃，我跟我爹怎么可能会做出这种道德败坏的事呢？李总啊，陆琪这小子这心眼太坏。<笑>哎呀，这老孟家不会是真的私通了公益金吧？难说，这么多钱，有几个不动心？那个老乡们啊，我在这儿发个誓，如果我们爷俩贪污这个钱，我就把我胳膊砍掉。哎呀，老孟啊，你说你何必的砍什么胳膊呀？我们相信你还不行吗？爸，不至于啊！咱们为村做好事儿，大家都是有目共睹的。这种毒事儿就不用怕了啊！既然你陆琪不愿意签字，这个钱我就不给你了啊！钱我可以不要，但你们的鬼把戏
，我一定会揭穿。钱我可以不要，但你们的鬼把戏，我一定会揭穿。镇都大人到。<笑>坐坐坐。镇都大人能光临黑水村，真是我们莫大的荣幸啊！是啊，多亏了镇都大人，我们黑水村才能得到新月集团老总这么大人物的资助啊！感谢我呢，就不必了。要感谢就感谢新月集团的总裁，总裁吩咐了，公益基金已经下来了，每家每户六十万，少一分都不行。<笑>是是是是是是，呃，我刚才跟这个这个村民们都商量过了啊，这笔钱发下来之后呢，我们在村里修个广场。哎，镇都你放心，已经签好协议了，而且我们的村民呐，愿意每人拿出二十万修建广场啊，乡亲们是不是啊？是啊，哎呦，是嘛？咱们现在这村居民都觉悟那么高了？那是啊，那是，你放心，我一定会带着村民把事情弄好。真的吗？刚才不是孟尊都逼着我们签的字吗？哦，这真有此事？陆琪，你胡说八道什么？陆琪，你不要对我父子俩有什么恩怨，摆在桌面上。有些事儿你说话得注意点啊！不知礼数的东西，赶紧给我滚出去，别在这碍眼。住口！陆先生，感谢你为黑水村做出的贡献。镇都大人不用客气。黑水村也是我的家乡，能为家乡做事，义不容辞。哎，陆先生说的是，本都一生从未敬佩过什么人，但是陆先生可谓是第一个。哎呀，镇都大人，您这说的什么话呀？他做什么贡献了？他不就一小白脸吗？站着旁边有李总呢。<笑>对，只要李总在啊，我们……哎呀，你们可真的是行了，镇都大人。刚才孟村都可是说，如果他贪污，就拿刀把自己胳膊砍了。哦，真有此事？我说过啊，我如果贪污，我就把我的胳膊砍下去。真的，这镇都，镇都，请你放心，我一定会配合李总，把这个新农村建设弄好。那就请孟村都，可千万不要食言哦。放就是，你们可知道贪污是什么后果？不结。你个狗嘴里吐不出象牙的东西！我爸能干出这种事吗？对呀、啊，我怎么能干这种事呢？孟一翔，我又没说你爸贪污，你着什么急呀、啊？难道是你孟一翔心里有鬼？不是我，我你你你你你，孟孙多，客官没有提醒你，如果这公益基金出现什么问题，我可拿你问罪。真都放心，我一定会配合好李总啊，把社会主义新农村的建设做好。孟孙多。那就请以后多多关照喽。朱总，我打探到，金业集团的陆总裁目前正在给黑水村做公益。干得漂亮！为什么你拒绝了国外那么多追求者，非要到这里来找他呢？你只管做事，其他的不要多问。对了，你去帮我调查一下黑水村村都的黑料。是。母亲，既然你不来找我，那我就来见你。镇都大人，你有所不知，这父子俩在村里胡作非为惯了，他们竟然私自跑了陆总父亲的坟。果真有此事？是的，我现在怀疑孟家父子贪污黑水村的公益金，但还没得到确凿的证据。岂有此理！本都最恨贪污腐败之人。刘先生。日后只要拿到确凿证据，我一定将他们绳之以法。这，陆总，这是楚家的合作申请书。你是说楚家要做黑水村建设的施工工人？是的，陆总。近期楚老爷子和楚天余频频向您示好，想跟你合作。哼，他们倒是有心，那就把黑水村的旅游项目交给他们，我们就静观其变。看看他们怎么干的。爸，老徐啊，这天上下着雨，你怎么来了？这工地很危险，快回去，回去。爸，我听说新月集团的陆总今天会来，我是特意来见见他
那别说这个陆总啊，真是不可多得的人才。哎，在这个世界上，还有入我女儿发眼的男人，真是不容易啊。嗯。哎，来了，陆总，您来了。这个空地上有我，一切顺利，您放心。除了爷子如此亲力亲为，我很放心。工作上有任何要求，尽管跟我提。是是是。天宇，你回国了。日理万机的陆总还能记得我，真是受宠若惊了。天宇，你真是会说笑。你可是咱们大夏国商业第一才女，三年前去国外发展文旅业务，做的也是风生水起的。如今回国来，是不是有什么大计划？陆总啊，小鱼这次回国是专门来看你的。啊、你爸，陆总可别听我爸瞎说。其实我是听说陆总身边常有两位美女相伴，今天见识到了一个。李总果然是天生丽质，就是不知道陆总身边的另一位美女如何，如我漂亮吗？有机会我带你见见、啊。那好，就这么说定了。陆总啊，小鱼啊，还开玩笑，你别介意，别让这里去啊。楚老爷子哪里话？我知道天宇是跟我逗乐呢，我不会见怪。你们先忙，我就先回去了。有什么事，我们随时联系。好，好，好，陆总，那您慢走啊。小鱼啊，爸问你，你是不是喜欢陆总？我，<笑>好，陆总如果要是我们楚家的姑爷，那真是再好不过了。你放心，一切交给老爸了。老白。石先生你好，我是楚汉天呢。我想买断你们所有的金属材料，并高出市场价的两倍价钱，所得的利润，我再给您分一半。您看，哦天哪，楚先生，还有这么好的事情？那我们明日就签合同。咱们就这样说定了。好。最后，抱歉，李小姐，刚刚接到一个老熟人的电话。没关系，史先生这么高兴。看来是有天大的好事呢。楚先生愿意出双倍的价钱来购买我的材料，是我们星月集团需要的那批材料吗？哦，我想起来了，你们星月也需要那批材料。如果明天我跟楚先生签完合同，那你们星月就只能从楚氏集团购买。程程，你怎么来了？来给你送饭啊！阿姨说你好几天没回家吃饭了，让我给你带了饭盒。多谢程大小姐，谢我干什么呀？又不是给你做的。来，快尝尝，还是肉。楚老爷子，您这是有什么事儿吗？我想让陆总裁娶我的女儿楚天瑜，你凭什么觉得我会听你的？就凭这个，这是我垄断进口材料的合同。蔡水村工程进行必须得需要这样的材料。如果你和我女儿结婚，我们楚家当然是自愿提供了。你这是在威胁我们陆总吗？哈，为了我的女儿，冒险一下，这又有何妨？楚老爷子不至于吧？你知道上一个威胁我的人最后什么下场吗，陆总？我知道你非常看好黑水村的项目，但是没有这材料，你将无法推进。我劝你还是要好好考虑一下。我当然知道这批材料很重要，所以你觉得我会让你先入手吗，楚老爷子？这次恐怕你能栽在这里。我有合同在手，你能拿我怎么样？我也有合同在手，你确定你那份是有效的吗？我们星月集团早在你之前就与史先生签下了协议，现在我们星月才是那批材料的真正拥有者。这这这怎么可能？我和许先生签订的独家合同，怎么能这样？你确定许先生和你签的合同是有效的吗？抱歉，史先生，我需要打一个电话。陆总。楚焕山想买断我们星月所需要的那批材料，只是我想不通，他这么做的目的是什么呢？他就以四倍价格与史先生签到垄断协议。另外，让史先生
和楚怀山继续合作，我们静观其变。明白。史先生，我们星月集团有另外一笔生意想跟您谈。这怎么可能？难道我的我的合同是作废的？楚怀山，你竟然在我的眼皮子底下做文章，你楚家是不想混了吧？这这这！父亲，陆总，求您放过我爸！我爸他是一时糊涂才会做错事情的。小鱼啊，我这这……求您了，再给我爸一次机会吧！求求您了，段小姐。陆琪，要不还是算了吧。你确定吗？他可是要抢走你男朋友啊！谁答应做你女朋友？既然我女朋友开口了，那我就不追究了。不过我们星月集团将全面停止楚家的合作，以后也没必要来往。陆总，我和我女儿从此以后不会再出现黑社会。爸，您别低头。陆青，你够绝！我楚天玉也不是吃素的，怎么这么着瞧？你给我弄点钱呗，人家来催债了。哎，你别得了，你给我弄点钱，我赌债还没还呢。那个王八犊子，怎么总跟我惹事啊？我要是王八犊子，你们就是王八嘛。不不，你你你你不能不管我，人家说了，我要是还不上钱，就卸我一条腿。最近，镇毒这儿查的比较严，我上哪给你弄钱去？那我咋办？喂，孟存德，我给你一大笔钱，还可以让你儿子娶到陆家女儿。算了，我就一个条件，把海水村新农村项目的代理权转让给我。好啊，一言为定。明天我会派人去接你。好，楚总，您真的要帮海水村这两个败类？我是在帮他们两个人。我可是在帮陆琪呀、啊，可可，钱什么时候给我？放心，五百万，马上到账。<笑>啊，那个楚总，您说能让陆月嫁给我，是不是真的？这还不简单，直接去抢了。那那陆琴能放过我吗？更何况陆月身边还有保镖啊。我们也有啊。陆琪，对不起，是我没有看好小月。我应该陪他一起下去的。船长，你先别哭。小七，你说小月她会去哪儿啊？啊，小月一定会没事的，你放心。陆总，会不会是孟一翔？完了，小月老大手里肯定没得好，不行，我得回村。妈，你身体还没好呢，我得找到小月才行啊！都怪我。喂，还有陆琪呀，小妹妹呢？哥，呃，那已经答应嫁给我了。这次来呢，主要是想通知你，哎，想说几句。孟一翔，我妹妹要是有什么事我绝对不会放过你。大舅哥，你这说的是哪里话吗？我的媳妇儿，我疼还来不及呢，我怎么会伤害她呢？对不对？你给我等着，我现在就过去。嘿嘿，啊，我等你。为什么？李弟，我们现在回去。另外，去通知镇都和李律师，让他们一起过去。今天，就是我们帮孟家算总账的时候。哎，老吴啊，更吉啊，更吉啊！总督啊，这是我给祥子准备的礼金，你看。真的。哈哈哈哈哈！
，我儿子娶媳妇儿，你就拿两百块钱，你要不要脸啊？就是，老赵，这公益金马上就要下来了，这村都大人儿子结婚，你就拿这么点钱啊？不识抬举。想结婚，我输家，胡来万，祝外甥女跟祥子新婚快乐。<笑>你看看。你看看人家，两万，我告诉你们，谁少于两万，这以后就别在村里混了。新郎新娘到，走啊！今天你知道是什么日子，别他妈的给老子摆脸色。陆月，怎么回事啊你？大喜的日子，笑笑呢？就是，嫁给祥哥还能亏了你不成？<笑>来，先带你认认人啊，这爸，叫啊！我他妈让你叫，你听见没有？就是不会叫，他妈不叫老子打死你，信不信？你打死我吧，打死我，我嫁给你！啊。你想想，这么多人呢，你要打，你后退，我看谁敢动。小雨，你没事吧？妈呀，陆琪带人来了，怎么办啊？怕什么？祥子未必怕他们，要不然敢这么没目张胆？就是，等他好戏吧。小月，你没事吧？小三姐，我没事啊。孟一祥，你趁我们不注意把小月带走，你这是绑架罪，是犯法的，你懂不懂？他妈嫁不出去，你还不让别人嫁了？你，陆琪啊，全村人都来随礼了。今天是祥子和你妹妹结婚，你。最少得拿十万以上吧。哎呦，我这个当舅妈的呀，可是拿了十万块钱呢。你这个怎么也不能照我们低了吧？就是陆琪，还不赶紧找你那个李总多要点钱？哼，你亲妹妹结婚，那可是大事儿。我出多少？我出一。这一个亿，这<笑>一<笑>就怕你有命拿，没命花。你们听见他说啥了吗？他他妈说他出一个亿，<笑>你真拿自己当亿万富豪？行，陆琪、啊，你他妈今天要能拿出一个亿来，这婚我不结了，你妹，我还给你。啊，我可以给你钱，希望你说到做到。嗯，是。银行卡到账一个亿。都有一个亿了，一个亿，哎，啊，嗯，我操，真他妈没一个亿，<笑>我他妈真有一个亿了，钱我给你了，放了我妹妹，今天钱我也要，人他妈我也要，给我去，孟医生装死，这人就你有靠山，他妈也有，你也有靠山，那我还真是好奇你的靠山是谁。好久不见了，陆琪。这美女是谁呀、啊？这是楚氏集团女总裁，大夏低女首富。是呢。你要干什么？我不这么做，你会来见我吗？先让他们放了我妹妹。放人？楚楚楚总，我说放人。你没听懂吗？接下来你想做什么，就随便你。郑都大人驾到！<笑>黑水村孟武和孟卫祥所有的罪证都已查明，包括私自挖掘他人坟墓、以建设广场为由，强行令村民签字拨款、私吞黑水村的公益金，也绑架陆月的罪名。哎呀呀，这么多罪名啊！看来老孟家。这下可要完了，好日子到头了，可不是嘛？没听那律师说吗？老孟不光贪钱，还挖人家坟，连媳妇都是抢来的。这回老孟家是结结实实，贴到铁板上了。等等，这这我没有，这这这真的没有吗？我陆家那六十万，你儿子当真没有拿？不是你当初你说你不要那六十万的呀？对呀、啊，你说你不要的呀？既然不是你的，你拿了。那就是犯法。
，你们两个贪赃枉法的家伙，去局子里反省去吧。本都师前对门父子二人有言在先，你们居然还敢知法犯法，把我的话当放屁吗？啊、这这这这，二人带走。哎哎这这哎，主子爷，主子。主子，今天救救我们！你的大恩大德，我一定会回报的。你们做了这么多坏事，求我有什么用啊？镇都大人，麻烦您赶紧把这两个人带走吧。这坏事做太多的人啊，可是要得到惩处的。带走。别别别！你可不能这么做！咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！陆先生。既然现在孟家父子军意伏法，那我就把黑水村的代理权全部一手予。慢着，镇都大人，这黑水村的代理权现在可是在我手上。什么？在你手里？镇都大人，你有所不知，这孟家父子被抓前，已经把黑水村的代理权全权交给我们楚总。我们楚总现在是黑水村的唯一代理人，合同就在这。陆先生，这的确是合法的转让协议。楚天玉小姐现在的确是黑水村的全权代理人，对，的确是真的。陆先生，你看着，没事，这都在交给我吧。好，拜托你了。楚天玉，你到底要干什么？我呢，没有你陆琪那么心善。我这个代理人啊，觉得办旅游区不错，我也同意。不过，为了更高的收益，必然是以赚更多的钱为主。我们楚总决定征用黑水村所有的，把这块区域也发展起来。什么？征用？目的？这不就是要挖我们村的祖坟吗？你们还有人性吗？坟是说拆就能拆的吗？给多少钱，我们也不拆，不拆，不拆。对，不同意，不同意，不同意。什么狗屁代理人？你就不怕遭天谴吗？你个乡村泼妇，说话至于。有识相的补偿金，我再加十万。呃，哎，哎，楚总，我觉得您说的对。哎呦，我们一家人，对我们同意。瞧，这不还是有识相的吗？不过你们同意与否都没关系，反正三日后施工队就过来了，到时候啊，一个不留。你休想！我不会让你拆我们村的坟的，陆琪。我听说你爸的坟都被那两个混蛋给推了，我现在帮你把他们的祖坟给推了，你不应该谢谢我吗？再说了，合同在我这儿呢，白纸黑字，我说要做什么，你凭什么管呢？你，当然了，如果是你陆琪有求于我的话，我们可以再商量。今天晚上你一个人来找我，我们面谈。进来吧。你到底想怎样？跟我去国外吧，留在这里有什么意思呢？这个就算了。我可以把黑水村的代理权还给你，但你必须跟我去国外。我的家人就在这里。而且我们刚刚团聚，我哪也不会去。为什么？你要是觉得亏欠家人，给他们一大笔钱不就好了吗？我的家人最希望的是我陪在他们身边，而且我妈最喜欢喝萝卜汤。你要是给他肉汤，他还嫌腻味。你，那你跟我结婚吧。我更不会跟你结婚。难道我还不如段成胜那个村里面的女人吗？我妹妹被掳走，只参与了吧？是又怎样？可我也没让人伤害你妹妹啊。<笑>孟家父子伏法，黑水村代理权本应由我接手，是你摆了我一道。没错。是我干的，段成胜从不会算计我，更不会伤害我的家人。在我心里，你还真比不上他。啊
。若琴，你不要后悔。再过两天，黑水村的工程就要启动，你真的不再考虑考虑吗？不考虑了。陆奇，你们没什么事儿吧？你怎么来了？我怎么就不能来了？你不会真和他有什么事儿吧？哦，你是担心？那你到底有没有？我知道了，那我走了。要走一起走啊？我为什么要跟你一起走啊？可能我在村里从小就跟一个丫头满村撒野玩，所以我还是喜欢她那样的。嗯、清水村的项目，立刻进行。你们为什么现在来？不是说三天以后吗？不许插我们的废墟！不许！不许！黑水村现在是我们楚总说的算，楚总想怎么拆就怎么拆。你们还不赶紧给我让开，都给我滚！哼，你们楚总算个屁！你给我听好了，我们全村人祖祖辈辈的坟都在这山上。你今天想过去，除非踩着我们的尸体过去。就是，对对,对，打死我们也不让你拆我们的坟！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！既然想死，那就都别拦着了。给我拆！谁敢阻拦，就要打好开。谁敢阻拦，就要打好开。追！住手！陆陆奇，陆奇，陆奇，你一定要跟我作对吗？楚天宇，放手吧，别再执迷不悟了。你想让我成全你吗？不可能。把代理权还给我，我可以当这件事没发生过。做梦！我楚天宇做事用得着你家？楚天宇。你到底要闹到什么时候？我楚天宇做事不用你这样听不懂人话吗？陆奇，你现在改变主意还来得及，何必让我们楚总不高兴呢？他高兴就不管别人高不高兴吗？他以为全世界都得听他的，分也是可以随便拆的吗？我就不明白了，凭我们两个的实力，完全可以在上界呼风唤雨，难道我还不如你身边的这个村姑吗？你说话给我注意点，这是我女朋友，你再出言不逊，就别怪我对你不客气。嗯。好啊，希望你永远都不要后悔你今天的决定。给我去把坟都平了！敢来！敢来！敢来！不是，陆奇，如果我没记错的话，你家乡的这些个亲戚朋友似乎对你并不太友好。既然如此，不管他们做什么，要不你求求我吧，说不定我就改变主意了呢。休想！楚天宇。你以为这样威胁陆琪就有用吗？真是可惜。陆琪，你给我打他一巴掌，我心情好了，我可能会放过他。好啊。陆<笑>琪，你居然敢打我！打醒你啊！你看看你这副丑陋的样子，真让我觉得恶心。楚天宇，既然你执迷不悟，就别怪我不讲情面。给我去把坟都平了，一个都不许留！敢是住死的！镇都大人的，都给我住手！镇都大人，您怎么办？我在做我分内的工作，跟您好像没有任何关系。事情都办好了吗？楚天宇，你真是孟家父子绑架入狱，我要带你们去调查，撤销你黑水村。代理人的身份，那凭什么说是我们楚总之手？你没有证据吗？如果没有证据，就别妨碍我工作。都不许停，给我继续拆！我看谁敢动手，给我继续拆！谁拆一座坟，我给十万！楚天宇涉及违法，你们是要跟他坐牢吗？我妹妹被人掳走。我妹妹被人掳走，你参与了吧？是又怎样？可我也没让人伤害你妹妹。<笑>孟家父子伏法，黑水村代理权本应由我接手，是你摆了我一道。没错，是我干
，这就是你要的证据。傅天宇，这是你的声音吧？现在证据确凿，你还有什么好说的？陆琴，你居然敢算计我！陆琴，你居然敢算计我！是你先摆我一道的，难道我就不能摆你一道？我只是想跟你在一起，我有什么错？没有错。陆琴。我们楚总对你怎样，难道不清楚吗？你为什么要这么对他？我有钱有地位，追我的人从这里拍到了国外，特意回来找你，你居然让人来抓我！我们陆先生做事儿，用得着你这个疯女人在这指手画脚吗？镇督大人，又麻烦您跑一趟。这个女人，麻烦您带回去好好审问。哎呀，傅天宇，你的代理人身份彻底作废。从现在开始，我宣布，陆先生是黑水村唯一代理人。陆琪，太好了，请吧。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，多喝你，让李总把镇都请过来救场。来，陆琪，我们以茶代酒，敬你和李总。赵老爷子，您客气了。黑水村是我的家，我怎么会让我的家被别人拆掉呢？来，真,真没想到咱们村能出了一位像陆琪这样有出息的人。嗯，我说老赵，你谢什么谢？你是还没看明白吗？咱们村的代理权现在是在人陆琪手上，他能像那些大人物一样每个月给我们几十万吗？就是，到嘴的六十万都没了，你还有心情跟喝东西？喝死你们！喂，你们别太过分了。今天陆琪可是救了我们全村的人。范成成，人陆琪说你是他女朋友，高兴坏了。苏明顺，你什么意思？我没什么意思啊。你非要跟个这么个人，你要别人怎么说？我呸！就你们这一家人最没有人性，人家的祖坟被刨了，至少还拦着。你们家呢？不管不顾，你们就不怕祖宗晚上托梦骂死你们呀？你说什么呢你？你个死丫头，你个有娘生没娘教的东西！我今天就替你死去的爹妈好好教训教训你！你你，你敢动成成一家试试？狗东西，没大没小！你眼里还有人救这个救妈吗？我把你们当亲戚，才喊你们一声救救妈。你们要敢动成成一下，你就怪我六亲不认。你，老苏啊，我说你是怎么回事啊？今天明明就是陆琪救了咱们全村子的人嘛，你们一家人看见了，大家都看见了。我说你呀、啊，嘿，赵叔，你真是个老糊涂啊！你没看出来那下午那个女总裁跟陆琪有恩怨？妈的，蛤蟆！这陆琪就是惹麻烦精。就是，新任老总给我们六十万，现在代理啊，陆琪一个人，一个整天跟那女人背后吃软饭的小白脸，能给我们什么东西？你们想了没？啊！你们别太过分了。如果不是因为陆琪，我们村的祖坟早被刨光了。范小庆，不是我说你。妈，要不是陆琪，我们早就高高兴兴的把几十万揣兜里了。那行了，你们都别吵了，行不行？本来我们村今天高高兴兴的在这喝着茶，吃顿饭，你们要非要闹成这个样子啊？啊？老赵啊，我们想知道，那这陆琪把咱们村的代理人当了，他又该怎么办呢？就是，我也想知道他把咱们村怎么改造。先说好了，如果不合理，我们坚决不打眼。就是，就是。就是这样，就是就是就是啥就是啊！我说你们啊，呸！诸位，既然我当了这黑水村的代理人，那我就一定会给大家一个满意的交代，请大家放心。什么东西？我相信你，吴奇，赵老爷子，我爸生前跟您关系最好，谢谢您替我说话。你们。继续，我就先回去看我妈和妹妹了。哎，四郎，这就走了。无耻！你你摔东西吗？还滚！呵呵呵，喝死你！
老爷，小姐出事。什么情况？小姐被陆琪摆了一道，现在让镇督关在监狱。我就说让他不让他陆琪纠缠，可他不听话。老爷，咱也是有头有脸的，那不成就就算了？别的什么事都可以，唯独动我女儿不行。他还动我女儿，我要让他们付出代价。妈。啊，您这么着急干嘛呀？身体还没好破吗？小琪啊，妈不愿意住院，妈已经好了，咱们还是回家吧。妈，我们不回去了。你们住的地方我已经安排好了。是啊，伯母，陆先生已经给您和陆小姐安排好了住处，就在离这儿不远的新城别墅。咱们回家吧。阿姨，就听陆琪的安排吧，好吗？你、嗯、好啊。老爷，他们来了。小心点，你。罗局，我以前很看好你，想让你做我们楚家的女婿。我们楚家怎么得罪你呢？为什么那样对待我的女儿小姑？楚老先生，如果您是为楚小姐的事情专程而来的话，我想我们陆先生跟您没什么好谈的。什么？没什么可谈的，您把我女儿害成这样，还说没什么可谈的？哎呀，可怜我的女儿啊，这么年轻，要遭这样的罪。是你的女儿咎由自取，我已经好言相劝过了。你给我闭嘴！这个不知好歹的东西，连我楚冠山的女儿你都敢欺楚天余自作孽，暗中勾结坏事作贱的孟家父子，现在被镇督带走了。楚老爷子，你难道要像你的女儿一样执迷不悟吗？他们不是你家人被带走，净他妈说屁方便话。楚老，需要给他们点教训。楚老爷子，我知道你的势力，但这光天化日的，你也不会在这儿跟我们动手吧？不如这样，这件事我们改日再谈。我先送我妈和妹妹回家。陆琪，我楚焕山在江湖上不惹事，但从不怕事我今天找你。就是想让你尽快的想办法把我女儿捞出来，在众人面前给她赔礼道歉。我就当什么事都没发生过。之前我已经给过她机会了，是她自己执迷不悟。事已至此，我也无能为力。好，我也给你机会，以后那就不要怪老夫我了。小七啊，今天那楚老先生到底怎么回事？没有事，妈，您就在这安心养病。有什么事儿你就交给我，真的没事吗？妈，您就相信哥吧。是啊，你老放心吧，有陆先生在，什么事情都不会有的。阿姨，陆琪从小就能干，你就相信他吧，不会有事儿。吃了。宋<笑>总大人，你找我？哎，来了。我跟楚老已经达成协议了。楚老准备投资十个亿来建设个黑水村，啊，把它打造新一代的农村模范，我很期待啊。哎，这个黑水村现在代理是谁啊？哦，是星月集团的陆总裁。刘洋退出吧，把代理权交给楚老。楚老方案我很喜欢呐、啊，但是陆总裁已经投入很多了，而且我们已经达成了很多的协议，这突然间，江东大人，你是在质疑总督的决定吗？哦，那谁他不敢。还不去办？哦，我真去办。是不是？再来一句，宋总裁，您的棋艺高超，我怎么也吓不过您呢？纯属娱乐嘛，游戏第一，比赛第二。来来来来来来来来，好,好,来好，原计划不变，那六十万补偿金一定要原封不动的发给黑水村的村民。啊，是。镇督大人，陆先生，大事不好了。楚光山居然注资十个亿资金，从总督那里拿走了黑水村的代理权。好，我知道了，谢谢镇督大人。好好好，黑水村的代理权被楚光山抢走了。楚光山居然这么快就出手了，那我们接下来该怎么办？我们要打一场硬仗。黑水村，所有人都给我听着，以后我的楚老爷就是你们的天。你们要干什么？我们凭什么听你的
，你干什么？我打什么人呢？你们实在敢不服，就是把他打到服为止。你们听好了，我就是楚焕山，该损失所有建部承包合同都在我手里，谁要是不听话，只有死路一条。陆琪，你回来啦！我妈和小月呢？阿姨吃过饭，觉得家里太闷，和小月出去散步了。程程，我有话跟你说。什么事呀、啊？我要出去办件事儿，有些危险，你就在家等我好吗？不好，我们说好了要同甘苦共进退的，不能骗。好，好，好。程程，我们认识的有二十八年了吧？二十七年，那我们为革命的友谊干一杯。对了，那个楚老爷，他是不是找你麻烦了？我怎么会怕他找我麻烦？我小时候怕过谁呀、啊？那倒是，你从小到大天不怕地不怕，而且还经常帮我打架，在我心里呀、啊。就是个大英雄。你小时候就喜欢我？你说什么呢？那么小，怎么知道喜不喜欢？我那时候就喜欢你，但是家里太穷，怕你受苦，就没敢和你表白。陆琪，我有点。车车，等我回来。不好，哥哥，别偷懒啊！哼、啊、哼、啊，哎，你怎么干坏了？我错，我错，我怕死。我我我，奸不奸去？都想偷懒，还想挨打死？别打！别打！别打！别打！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！吴老板，我们已经连续不停的干了一天一夜了，到现在我们连口水都没喝着。你们的人还打我们，你们还算不算人啊？你还敢跟我提意见？还拿我们当人吗？就算身后也不能这么使唤了。我们抗议！抗议！抗议！抗议！抗议！啊！你们一个个的想死是不是？啊？哼，我们还不干了呢。不干了，不干了！啊，哎，是谁在头闹的事儿啊？老爷，这些个王八蛋竟敢不服管教！你们这群毫无人性的东西，我们再不会听你们的了。对，我也不听了。对，对。你要干什么？还有谁？怎么这么畜生？有本事你把我的另一条胳膊给我废了！好，那就是程天才，给我住手！陆琪，陆琪，你来这儿干什么？
，想当这里的救世主啊！<笑>我告诉你，这地方我说了算。我劝你啊，赶紧滚蛋，要不然看见这些人了吗？我照样对你不客气。胡老爷子，不如我们来打一个赌。我赌总督一会儿就会打电话给你，撤销你的代理权。不可能，你不信是吗？那好，如果我说的是真的，你马上放了他们，并且不要再踏入这里一步。如果我说的是假的，我任凭你处置，并且还会让出新月集团 80% 的股份给你。怎么样？哈哈哈哈哈哈哈哈！你小子！太不自量力了！好，我就给你这次个机会。好，一言为定。老爷，电话。楚老，你退出吧。和蕊做的项目啊，还要交给新月集团。什什什什什什么？这总总总，这这这是怎么回事啊？老爷。你是怎么让总督改变想法的？自从你拿到代理权开始，我就知道你要大开杀戒，所以我想到了釜底抽薪的计策。顾总，楚焕山恐怕要动手了。山雨欲来风满楼，要对付他，就得从根上解决问题。从根上解决？听说总督痴迷下棋，这就是我们的突破口。哎呀，现在连会下棋的人都没有。哎。我来。哎呦，陆总，你这个棋艺如何呀？总督啊，我的棋艺自然是不及您了。<笑>我来陪您娱乐一局。如果在下侥幸赢了，还请总督能答应我一个小小的要求。好，只要你赢了我，我就答应你。好，一言为定。来，请。对，洪都，承让。哎呀，还真让你赢了，真是山外有山，人外有人呐！<笑>好吧，说，你有什么要求？还请总督把黑水村的代理权还给星月。你真当我是外界传的玩物丧志是不是啊？你就凭一盘棋就要改变这么大决定吗？宋哥，总督息怒。我只是想借下棋讨要一个为民请命的机会，能给黑水村带来未来光明的，只有我们星月。楚老人家出资十亿，你们星月集团能出多少啊？二十亿，资金翻倍，而且我们还准备了全套的乡村振兴方案。我们星月看中的不只是一个黑水村，而是要把千千万万个像黑水村一样的落后地区给建设起来。只有让老百姓过上幸福美满的生活，只有人民富有了，国家才会富有啊！哼，好一个人民富有了，国家才会富有啊！正所谓“得民心者得天下”，好，陆奇，陆总，我现在决定，我所管辖的所有乡村振兴计划的代理权都交给你们星月集团。谢总督。你以为总督真的把代理权完全交给你了？他也只是在试探你。太好了，太好了，我们有救了！是啊，我们得救了。我们相信陆奇，这是他来建设我们黑水村。楚焕山，你带着你的人，赶紧滚出我们村子！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！楚老爷，看到了吗？这就是民心。你小子！能的得很呢、啊，今晚您说到做到，放了他们，马上离开这里。你们、你们这些人，一个都不会放过。楚万山，总督都已经下令了，你还想怎样？你是要违抗命令吗？就是。对，我不听，卖命了。我们支持陆奇，别再想耀武扬威了。陆奇，陆奇。
陆续陆续陆续陆续陆续陆续陆续陆续陆续陆续，你们这些人，我一个都不会放过！来人，别管，上机油！哎，住手！我要出去办件事，有些危险，有些危险，你就在家等，就在家等。六七，哎，陈热，你怎么脸色不太好呀？阿姨。我出去有点事儿，嫂子啊，你摸哥要，嫂子，你一定要跟我哥一起回来，放心吧。一会儿我把这东西往你们任何一个人的身上这么一扔，嗯、这大火可就着起来了啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！陆奇，陆奇呀、啊，天堂有路你不走，地下无门你自来。你们这些人的性命都在我的手里，他们都是无辜的。有种你冲我来！陆奇，这都怪你！你为什么？为何我唱反调？范山，你跟你女儿说话和做坏事都一模一样。混蛋！你不提我女儿这话，提我女儿，我就怒火跟风。来，给我教训教训他！这，我你妈！哼！放手，陆局啊！接着嚣张，是个傻，何叔，你动手！啊！你怕死吗？总部已经废了你的代理权，你狗急跳墙有什么用？你这样下去，下场只会更惨。哇，他妈死到临头，你还嘴硬，愣子！林州，都别动！你们的所作所为我都拍下来了，不想被判死刑的，赶紧给我滚！哪来的死娘们？你找死！你站住！万山，你弟已经带着总督来了，现在收手还来得及。哈，你当老子是吓大的啊！把他给我抓起来！别动他！放手！啊，林青。放开！哈哈，还真是一对苦命的鸳鸯啊！我说陆局啊，你就是因为这个女人而拒绝我女儿了？她是局外人，你再怎么丧心病狂，也不会对一个手无缚鸡之力的女人下手吧？切！她跟我女儿连万分之一都比不上，你他妈瞎眼睛你！她好不好，都等你来讲。妈、嗯！陆局，陆局，你们放开我！陆曲啊，你说我说一句，你顶一句啊，那就让你们做一对鬼夫妻吧，弄死他！陆曲，你没事吧？陈章，有些话我怕不说就再也来不及了。我也有话要告诉你。那我先说，我爱你，下辈子一定娶你。我也爱你。我是弄死你们俩，再弄死他们！畜生，你放了他们，我的命给你！再见了，再见了，是再也见不到了。程程，来生再见。下辈子我等你。啊！怎么是？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
。住手！住手！住手！这老头子的命，我就先收着。你以为你挟持我，你就能保平安了吗？他们能听你的命令？放了楚老爷，往后退。陆青，我看你小子是早有准备了。跟你这只老狐狸打交道，不聪明。恐怕要连个骨头啃着都不剩。我女儿没有看错人，咱们要是在一起，还是一家人，没有这种可能。嗯，但是你挟持我就能保你的平安了吗？不行，你把他放下。如果我们成为一家人，我女的事儿就再也不追究了。你不追究了，那你猜我会不会追究你呀、啊？我们才不相信你说的，就是我们才不会相信了，就是。陆琪，我知道你在拖延时间，拖延到救你的人来。既然如此，那我们就同归于尽。别管我，别管，这别管，走，别。别火，陈天！我叫你住手，我的话就不听了。不该。华山，华山，楚华山，我让你建设黑水村是造福村民，你竟然光天化日之下，杀人放火的公子都干了，你知不知罪？我是在建设，还是这帮贱民们？不配我为他们建设，不在我的建设当中。他们都是贱民，只配被我奴役。你胡说八道！犯了错还不知道悔改，我带回去好好反省反省。我输了，我楚汉山死都不怕，可没想到输给了你。我们陆总早就料到你会狗急跳墙，所以命我在天黑之前，如果还没有接到电话。就带着总督过来看看你做的好事儿。楚汉山，你未达目的誓不罢休，从不考虑别人的死活。你重叛亲离的时候，可曾想过自己的原因啊？看你还有什么好说的？没什么好说的，我认。动手吧。来人，啊，带走。女儿啊，老爹陪你来了。总督。这次真的要谢谢你了，傅园园太客气了，主要得力于你这位得力的助手啊。这个麻烦已经解决了，那黑水村这个项目就交给你了。好，那我们走了。嗯。我<笑>、哦，哎哎，我到了六十万里陪打听，是新闻局开始发的。<笑>我这也有啊，味道，味道，这钱怎么能到了？这么多！你们还不明白吗？我们陆先生其实就是星月集团的总裁，一直以来都是他在为咱们默默付出啊。陆先生，感谢陆先生。陆先生，哎呀，哎呀，陆先生，陆先生，陆先生，陆先生，你说啥？我说，你以后再做这么危险的事儿，不能把我一个人撇在家里了。所以我在想，要不要先把你娶回家？你说真的，我们要不要回去拿户口本？要，从此以后你就是我的。